Shalom, praise the Lord. Welcome to Hebrew class. This class is the name of the Lord. Okay, this is the alphabet of the 6th alphabet. This is the letter of the letter of the Lord. This is 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 the letter of the Lord. वाव गुरुच मी के एक्सप्लेन जैसे कहते हैं मुंडो ये वाव नी ये भी तो उनका राय लो मेरे को नहीं नहीं पिस्ता ओके ओके चुड़ैल नी दिस इज़ हाउ यू राइट वाव सेवन एला गुंडो सेम अलगे लेटर उन्होंने दे चल इजी के दा ओके आई दे कौन-कौन बंदी वाव नी इधर का रास्ता रो मरे कौन-कौन बंदी वा� Rasna kuda, adi wawaya itu undi. Kaku pote, wak kebisian government cali. A vertical line, kunci padu gunda li. Vertical line kunci bayun dan kundi, adi yod. So line kunci padu ga undi an kundi, adi wawu ga mir gurtin cali. Wak kevela line kunci bayun dan kundi, adi yod ga gurtin cali. Okay? Now, letter wow makes three sounds. इवाव एट वन टी लेटर एनियस तो नंटे मोड़ विधमूल एट वन टी साउंड्स निस्तुंदे लेटर ओकटे कहने साउंड्स वेरिएगा उन्तुंदे सो ये एंटे साउंड नंटे आदि वी अने साउंड ओस्तुंदे वायोलिन ओके वी साउंड इन वायोलिन ओके जनरल का जनरल लेटर इते व व साउंड और अने दोस्तुंदे ओके अलगे ओ साउंड कोड Okay, O sound in more. Okay, more and together at a O. So a O sound could I stun the Alage U sound could I stun the. For example, flu. Okay, flu lo U undi. So a U sound could I stun the. Okay, V sound, O sound, and U sound. So Murakala sounds and it is stun the. Okay, so Adi. कांसेंट का वार्ड बड़ी ना पुरु व अटवंटी साउंड होते हैं खानी यस वोवेल्स ओके वोवेल्स ने ऐड जिस ना पुरु मारे एक्स्ट्रा टू साउंड्स ओ साउंड एंड यू साउंड फॉर एग्जांपल बटोर एंड वाव ओके सो ये वाव अटवंटी लेटर में द वक डार्ट होंगे जो सर सो यूजुअल का वोवेल्स चलाऊंटा � कोन सालो लेटर की साइड लेटर पक्कने कोनी वोवेल्स उन्नताई, सो विटने निखुद सेंटर, सो आ आ निखुद सुना पड़े इंटेंटे आ का लेटर डिफरेंट साउंड अनेक दिस तुन्दी, कजुड़ने वाव वट वन्टे लेटर जुड़ने, वाव वट वन्टे लेटर में इधर डॉट एकड़ा उन्दी, पाई बाग अम्लो लेफ्ट साइड उन्तुन्दी, डॉट ये लेटर लो डॉट एक रुंज जपनी डॉट तू डी लेफ्ट ऑफ़ वाव वाव की लेफ्ट वाइप होंगे पाइन का तो लेफ्ट वाइप होंगे ओके सो लेफ्ट वाइप होना पड़ो ये लेटर ये साउंड होता है ना इंटे ऊ साउंड होता है ओके इवनी कोड़ा ऑफ़ कोर्स ग्रामर ट्वेंटी सेपरेट कोर्स ने नेट पिच ना पड़ो आकरेंगा � आप बेसिक इनफॉरमेशन दिल्ली स्कूल ना गुड़ा चालू, ओके, सो ताकि ना वन्यों कोड़ा वोवेल्स एंड सेपरेट कोर्स लोकड़ मानमो नेच कोण्डा। नाउ वाव वक्का पिक्ट्रोग्राम, सो प्रति लेटर क्या मुट्टुंडी, वक्का पिक्ट्रोग्राफ उन्टुंडी, प्रति लेटर को वक्का चित्रा मुन्टुंडी, अलगे वाव अट्वेंटी लेट Meku anar dah. So, prati Hebrew letter gula, abik kemul letters kad, abik words gula, letters kad, abik words kuda. So, Beth ni, Beth is a letter, also house. Aleph is a letter, also Aleph is a ox, Aleph is a leader. Okay. So, Gimel, so Gimel is a camel. Dalat, Dalat ante letter plus door, adi padam kuda. So, prati Hebrew letter gula, abik kemul letters kad, abik words kuda. So what is wow? Wow is a nail or a hook or a peg. Okay, even you could have wow. Okay, 
అలాగే వావ్కి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది ఏంటంటే వావ్ మనుషుని సూచించేటువంటి ఒక లెటర్ ఇది ఎందుకంటే వావ్ ఒక జమెట్రియా ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ ఈజ్ అ నంబర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ప్రైజ్ గాడ్ సో ఇవన్నీ కూడా వావ్ ఒక్క అర్థాలు అండ్ వావ్ అటువంటి లెటర్ని అంటే కొంచెం గ్రామర్ని చెప్తూ వాటికి ప్రత్యక్షతలను జోడిస్తూ మన క్లాస్ ముందుకు సాగిపోతుంటుంది ఒక పక్క గ్రామర్ చెప్తుంటాను లిటిల్ గ్రామర్ చెప్తుంటాను అలాగే ఆ గ్రామర్తో పాటు కొంచెం రెవల్యూషన్ కూడా టచ్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నాను సో దట్ వావ్ అనేది మీకు క్లియర్గా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో వావ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కంజంక్షన్ వాట్ ఈస్ ఎ కంజంక్షన్ సో కంజంక్షన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దట్ కనెక్ట్స్ ఆర్ జాయింట్స్ ఎ క్లాజెస్ వర్డ్స్ ఫ్రేజెస్ టుగెదర్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ సో కంజంక్షన్ అనేది ఏంటంటే రెండు పదాలు కానీ రెండు క్లాజెస్ కానీ రెండు ఫ్రేజెస్ కానీ కలిపే దాన్ని ఏమంటారు అంటే కంజంక్షన్ అంటారు సో హీబ్రూలో ఈ వావ్ అటువంటి లెటర్ని అది లెటరు ప్లస్ అలాగే దీన్ని కంజంక్షన్గా కూడా వాడతారు దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక చిత్రం చూస్తున్నారు కదా సో ఈ చిత్రంలో కురోడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏం తింటున్నాడు హీఈస్ హీ హీఈస్ హ్యావింగ్ బర్గర్ అండ్ పొటాటో చిప్స్ అండ్ చికెన్ హాట్ డాగ్ అండ్ కూల్ డ్రింక్ ఇవన్నీ కూడా తింటున్నాడు ఇక్కడ అండ్ అటువంటి ప్లేస్లో మనము వావ్ అటువంటి లెటర్ ఉంచుతాం వావ్ ఓకే సో ఇలా ఉంటుంది హీఈస్ హ్యావింగ్ బర్గర్ వ కే వావ్ ఏ సౌండ్ వస్తుంది వ అనే సౌండ్ వస్తుంది ఓకే హీఈస్ హ్యావింగ్ బర్గర్ వ పొటాటో చిప్స్ వ చికెన్ హాట్ డాగ్ వ కూల్ డ్రింక్ వ అటువంటి పదం ఏం చేస్తా ఉంది అండ్ అండ్ అటువంటి ఒక పదం లాగా యూజ్ అవుతా ఉంది ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ మిగతా పదాలన్నీ కూడా ఇది కలుపుతా ఉంది క్లియర్ రైట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక బిబ్లికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను బిబ్లికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వా అటువంటి లెటర్ ఏం చేస్తుంది అని మీకు అర్థమవుతుంది ఆది కారణము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం ఓకే సో మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం అంటే మీరు తెలుగు బైబుల్ తీసేది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది హీబ్రూ ఓకే సో హీబ్రూ బైబుల్లోనే ఈ మిస్ట్రీస్ అనేది ఉంటుంది నా గెట్ దిస్ ఆది కారణం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం చూసినట్లయితే ఆ మొదటి వచనములో మనకు ఏడు పదాలు కనపడతాయి ఎన్ని పదాలు కనపడుతున్నాయి ఏడు పదాలు కనపడుతున్నాయి అందులో ఆరవ పదము చూడండి ఆరవ పదము వెఎట్ అని రాయబడి ఉంది వెఎట్ అంటే వావ్ ఆలెఫ్టావ్ సో వెఎట్కి కింద ఏమని తాజ్మా చేయబడింది అండ్ అని తాజ్మా చేయబడి ఉంది మరి ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి సో ఇక్కడ ఆలెఫ్ అండ్ టావ్ ఉంది కదా మరి ఆలెఫ్ అండ్ టావ్కి మీనింగ్ లేదు కదా మరి మీనింగ్ లేనప్పుడు కింద ఎందుకు ఎండ్ అటువంటి ఒక తాజ్మా ఉంది ఇక్కడ చూడండి నాలుగో పదం చూడండి ఆలెఫ్ అండ్ టావ్ so beginning of the class lo cheppanu kada meeku elephant of what is elephant of elephant of is okay it points to jesus so elephant of kinda meaning ledu kali ga undi idi yesu pravunu soochistundi ani oka anoka class lo meeku explain chesanu mari aro vachanam lo elephant of undi kada mari ikkada and atavanti pair enduku undi ardham enduku undi anante vadu gurtunchukogalagali ikkada and atavanti ee meaning unnadi ఓకే వావ్కి వావ్ అటువంటి లెటర్కి ఒక మీనింగ్ ఇది ఆలెఫెంట్ టావ్కి కాదు ఆలెఫెంట్ టావ్కి మీనింగ్ లేదు క్లియరా ఓకే సో వావ్ అంటే ఏమో నేర్చుకున్నాం వావ్ ఈజ్ ఎ కంజంక్షన్ వర్డ్ అంటే రెండు పదాలు కలుపుతుంది సో వావ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉంది లెటర్ వావ్ ఏం చేస్తా ఉంది అంటే దాని ముందు ఉన్నటువంటి పదాన్ని దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి పదాన్ని రెండు పదాలని కూడా కలుపుతూ ఉంది దాని ముందు ఉన్నటువంటి పదం ఏంటి హెవెన్స్ హ షమయీం అంటే హా అంటే ద హా అంటే ద సో లెటర్ హేలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన గుర్తుందా హే అనేది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ కొరకు వాడతారు దాన్ని హా అంటే ద షమయీం షమయీం సో షమయీం అంటే ఈమ్ అంటే ప్లూరల్ వర్డ్ హెవెన్స్ అని అర్థం మరి వావ్కి అటు తర్వాత ఏ పదం ఉంది ఎర్త్ హా ఎరేజ్ హా అంటే ఏంటి హా అనేది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ కోసం వాడతారు ఓకే సో హా అంటే ద ఎరేజ్ ఎరేజ్ అంటే భూమి అంటే ఇక్కడ వావ్ ఏం చేస్తూ ఉంది అంటే భూమిని ఆకాశాన్ని 
రెండింటినీ కూడా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంది రెండింటినీ కలుపుతూ ఉంది ఏం కలుపుతూ ఉంది లెటర్ వావ్ సో లెటర్ వావ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద హెవెన్స్ అండ్ ద ఎర్త్ ప్రైజ్ గాడ్ ఓకే సో వావ్ అనేది ఎందుకు వార్తలు మీకు అర్థమైందా గ్రమటికల్గా అండ్ అటువంటి పదము కొరకు వావ్ అనేది వాడతారు సో వాట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద హెవెన్స్ అండ్ ఎర్త్ వావ్ సో వావ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ రైట్ నో సెతకైనాలి ఆది కాడ ఒకటి ఒకటిలో ఉన్నటువంటి ఆరవ పదములో కూడా క్రీస్తు కనిపిస్తే సో ఒకటి ఒకటిలో మనం క్రైస్ట్ని చూసాం కదా బరా షీట్ని చూసాం అక్కడ కూడా మనం ప్రభుని చూసాం బారా ఓకే అక్కడ కూడా మనం ప్రభుని చూసాం ఎలోహీమ్ అక్కడ కూడా మనము ప్రభుని చూసాం ఎట్ ఎలెవెంట్ హావ్ సో అక్కడ కూడా ప్రభుని చూసాం ఇప్పుడు ఆరో పదానికి వద్దాం మరి ఐదో పదం ఏంటి సార్ ఐదో పదం కూడా చెప్పండి అంటే ఎస్ ఆ లెటర్ వచ్చినప్పుడు దాని సంవత్సరం అంటే లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎర్త్ ఎర్త్లో కూడా ప్రభుని చూపిస్తాను హసమయంలో కూడా ప్రభుని చూపిస్తాను అయితే మన టాపిక్ ఇప్పుడు వావ్ కాబట్టి సిక్స్త్ వర్డ్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం వావ్ సో ఈ వావ్ వే ఎట్ అటువంటి ఈ యొక్క వర్డ్లో కూడా మనకి ప్రభు కనపడుతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ సో వాట్ ఈస్ వావ్ వావ్ ఈస్ కంటింగ్ ద హెవెన్స్ అండ్ ఎర్త్ సో వావ్ ఒక నంబర్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ సిక్స్ and uh, what is 6 6 is the number of man what is the pictograph of wow nail so wow ante 6 alage nail alage man so uh, nail 6 man nail 6 man anagane meeku edu gurtasa cheppandi yesu pravare so yesu pravaru oka manushiga ee lokam digochha enduku digaradam jarigindi ante ఆదాము పాపము చేయక మునుపు ఆదాము పాపంలో పడిపోక మునుపు పరలోకము భూమి రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ అలైన్మెంట్లో ఉన్నాయి భూమి ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా హెవెన్తో అలైన్మెంట్ అయింది సో దేవుడు ప్ర పరలోకాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలిస్తున్నాడో భూమిని ఏలమని దేవుడు ఆదాంకి ఇచ్చాడు వారు ఏలుదురుగాక అంటే భూమిని ఏలడానికి దేవుడు ఎవరు నియమించాడు అంటే ఆదాం నియమించాడు అయితే ఆదాము పాపము చేయనంత వరకు భూమి పరలోకంతో మంచి అనుసంధానము కలిగింది కానీ ఎప్పుడైతే ఆదాము పాపము చేశాడో ఆ ఏమైంది ఆదాము పాపము చేయడము ద్వారా పాపము ఆదాము ద్వారా లోకానికి ప్రవేశించి ఫలితంగా ఎర్త్ లాస్ట్ ఇట్స్ అలైన్మెంట్ విత్ ద హెవెన్ భూమి పరలోకంతో అలైన్మెంట్ని కోల్పోయింది అనుసంధానం అనేది కోల్పోయింది అందుకే మానవుడు దేవునితో విడిపోయాడు మానవుడు దేవు నుంచి దూరం అయిపోయాడు మానవుడు దేవు నుంచి దూరం అయిన తర్వాత ఇక మానవుడు దేవుని చేరుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి సో ఆలఫ్ అటువంటి లెటర్లో మీకు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మరి దూరమైనటువంటి మానవుడు పాపంలో పడిపోయేటువంటి మానవుడు దేవుని చేరుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా అది సాధ్యపడట్లేదు ఎందుకంటే మనుషుని మార్గంలో ఒక వ్యక్తి దేవుని చేరుకోలేడు ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ అయితే మానవుడు దేవుని చేరుకోలేకపోవడం వల్ల యేసు ప్రవారు మానవుడుగా దిగి వచ్చాడు వావ్ సో నంబర్ సిక్స్ సో మానవుడుగా దిగి వచ్చి ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన సెలవులో బలియాగం అయ్యాడు సెలవులో మేకులు దిగాయి ఆయన చేతిలో కాళ్ళలో మేకు దిగింది వావ్ విచ్ ఈస్ నెయిల్ ఎందుకు మేకు దిగింది అంటే ఒక క్రాస్ మాత్రమే ఒక సెలువ మాత్రమే మానవుణ్ణి దేవుణ్ణి కలపగలుగుతుంది ప్రైజ్ గాడ్ ఒక ఏసయ్య మాత్రమే మానవుని దేవుని కలపగలుగుతాడు ఈరోజు నువ్వు దేవుని చేరుకోవాలి అంటే నువ్వు దేవుని వద్దకు రావాలంటే ఏసు ఖచ్చితంగా నీకు అవసరం ఏసును పక్కన పెడితే రెండు కలవలేవు వావుని తీసేస్తే హెవెన్ ఎర్త్కి మధ్య కనెక్షన్ లేదు ప్రభు చెప్పాడు కదా ఏమని దేవునికి మర నరులకు మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయనే ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు ఆ వావు లేకపోతే నువ్వు ప్రభుతో కనెక్షన్ అనేది అసాధ్యం ఇంపాసిబుల్ అందుకే ప్రభు అన్నాడు కదా నేనే మార్గం తండ్రిని చేరుకోవడానికి నేనే మార్గం నేనే వావ్ నేనే కలిపేది నన్ను పక్కన పెడితే మీరు తండ్రిని చేరుకోలేడు అని ప్రభు చాలా క్లియర్గా బహు స్పష్టముగా రివీల్ చేశాడు ప్రైజ్ గాడ్ ఆల్ లూయ సో వావ్ ఏంటి వావ్ ఈజ్ ఏ కంజక్షన్ వర్డ్ సో కలిపేటువంటి ఒక లెటర్ అది ఎప్పుడు కూడా కలుపుతుంది వావ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి వావ్ ఎప్పుడు కూడా కలుపుతుంది వావ్ కొనేటువంటి లక్షణం అది ఏసు ప్రభు కలుపుతాడు మనం కూడా తన బిడ్డలు ఏ విధంగా ఉండాలి తన బిడ్డలు కూడా వావు లాగానే ఉండాలి కలిపేవారుగా ఉండాలి సమాధాన పరచువారు ధన్యులు సమాధాన పరచాలంటే ఏంటి సమాధాన పరచడం అంటే ఏంటి కలపాలి కలుపు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు 
ఏసయ్య వావ్ ఆయన కలిపాడు దైవ కుమారుడు ఆయన అందుకే కలిపాడు సో దేవుని కుమారులు ఒక లక్షణం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా కలుపుతారు విడగొట్టే వాళ్ళు ఎవరంటే దయ్యపు కుమారులే విడగొట్టే వాళ్ళు ఎవరంటే సైతాన్ బిడ్డలే సైతాన్ బిడ్డలు ఏం చేస్తారంటే ఇద్దరు కలిసి ఉంటే బాగుంటే బాగుంటారు కానీ వీళ్ళు వెళ్ళి ఏదో వేస్తారు పచ్చగడ్డేసి బగ్గుమంటది ఇక ఇద్దరు కూడా విడిపోతారు కొంత మినిస్ట్రీ ఎలా ఉంది సమాధాన పరచండి రా అంటే సమాధాన పరచుకోకుండా ఇద్దరిని విడగొట్టే పరిచర్య ఇద్దరి మధ్య పొలలు పెట్టే పరిచర్య ఇద్దరిని విడగొట్టే పరిచర్య లేనిపోను చెప్పి ఇద్దరిని కూడా మిత్రులు శత్రులుగా మార్చే పరిచర్య ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళు లేకపోలేరు ప్రపంచంలో మూడవ వ్యక్తి మాటలు విని విడిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సంబంధాన్ని సహవాసాన్ని బంధాలని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళ పని ఏమంటే వీళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ అడుగు పెడితే వాళ్ళ మాటలు వింటే ఇంక విడిపోవడమే అక్కడికి తెలుసా ఇలా అన్నారు అనానికి తెలుసా ఇట్లా అన్నారు అని ఆ మాటలు చెప్పి వాళ్ళ మైండ్లు ఖరాబు చేసి దాన్ని ఇంకా పాడు చేయడమే దేవుడు బిడ్డలు ఎలా ఉండాలి ఇది మాట్లాడితే వాళ్ళ మధ్య ఇంకా అగాధం పెరుగుతుంది అని తెలుసుకొని కొన్ని విషయాలు తెలిసినప్పటికీ చెప్పరు సమాధాన పరిచయకే చూడాలి కలపకే చూడాలి అరే ఇవి చెప్తే ఇంకా దూరం అయిపోతారు కదా ఇంకా సపరేట్ అయిపోతారు కదా అని ఆ వర్డ్స్ని చెప్పరు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చెప్పేయడమే సమాధాన పరచడం అనేది దేవుని యొక్క బిడ్డల లక్షణం దీని మీద మన ద్వారా ఇద్దరు కలవాలి కానీ మన ద్వారా ఇద్దరు విడిపోకూడదు ఫ్రెండ్స్ విడిపోకూడదు భార్య భర్తలు విడిపోకూడదు ఏమండి ఒక సంఘం నుంచి ఒక విశ్వాసం కూడా వేరైపోకూడదు ఏ ఎందుకు ఆ సంఘానికి వెళ్తున్నావు వచ్చేసాయి కొంత చూడండి సంఘానికి మంచిగా వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళని గోకి అక్కడి నుంచి పిక్కు నుంచి చేసేయడం విడిపోయే పరిచయం విడగొట్టే పరిచర్య ఒక చోట మంచిగా ఉంటే ఆ చోటు నుంచి లాగేయడం లాగే మినిస్ట్రీ పుల్లింగ్ మినిస్ట్రీ నో ఇలాంటి లక్షణం వేరుపాటు అనేది ఉంటే సపరేషన్ జరుగుతూ ఉంది అంటే ఒక వ్యక్తి ద్వారా డివిజన్స్ వస్తున్నాయంటే అది రైట్ స్పిరిట్ అయితే కాదు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వు వావులాగానే ఉండాలి నువ్వు కలిపే వ్యక్తిగానే ఉండాలి సో వాట్ ఇస్ వావ్ వావ్ ఇస్ ఏ కనెక్టింగ్ లెటర్ ప్రైస్ గాడ్ అందుకే చూడండి ఆ ఆదికాండ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూడండి ఆ మొదటి వచ్చడంలో ఇందాక ఏం చదివాం ఏం నేర్చుకున్నామంటే అక్కడ సిక్స్త్ వర్డ్ వావుతో మొదలవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం అది పదము వయసు చూస్తే అది ఆరవ పదం కానీ లెటర్ వైజ్ చూడండి అది ఎన్నో లెటరు ప్రారంభం నుంచి అంటే బెత్ నుంచి మొదలవుతుంది కదా అది కానీ ఒకటి ఒకటి అక్కడి నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటూ వస్తే వావ్ ఎన్నో లెటర్ అంటే వావ్ ఈజ్ ద ట్వంటీ సెకండ్ లెటర్ అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే హీబ్రూలో ఆల్ఫాబెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి ట్వంటీ టూ సో వావ్ ట్వంటీ సెకండ్ లెటర్గా కనపడతా ఉంది అంటే ఇరవై రెండు అక్షరాలను కలిపే లెటర్ ఏంటంటే అది వావ్ సో ప్రతి లెటర్ని కూడా ఒక లెటర్ ఇంకో లెటర్తో కలవాలన్నా ఇంకొక లెటర్ ఇంకో లెటర్తో కలవాలన్నా ఒక పదాలు కలవాలన్నా ఒక సెంటెన్స్ కలవాలన్నా కూడా అన్ని లెటర్స్ని కూడా కలిపేది ఏంటి అంటే అది లెటర్ వావ్ ప్రైజ్ గాడ్ మీరు మొదటి వచనం అంటే సృష్టి యొక్క నిర్మాణం ఆది కాడ ఒకటి ఒకటితో మొదలై రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనం వరకు అంటే ఏడు రోజుల సృష్టి క్రమాన్ని చూసినట్లయితే ఒక్కొక్క రోజు దేవుడు ఏమి సృష్టించాడో అక్కడ రాయబడి ఉంది మొదటి వచనము మాత్రము బెత్ అటువంటి లెటర్తో మొదలవుతుంది అండ్ తక్కిన వచనాలు రెండవ వచనము మూడవ వచనము నాలుగవ వచనము ఐదవ వచనము అలాగా ఇలాగ రెండవ అధ్యాయ మూడవ వచనం వరకు ప్రతి వచనము కూడా ఏ లెటర్తో మొదలవుతూ ఉంది వా అటువంటి లెటర్తో మొదలవుతూ ఉంది అంటే అన్ని కింద ఉన్నటువంటి అన్ని వచనాలని కలుపుతున్నటువంటి లెటర్ ఏంటి అని చెప్పండి వా అంటే వావుని తీసేస్తే ఏమవుతుంది ఈ మొదటి అధ్యాయంలో ఏ వచనం ఇంకో వచనంతో కనెక్ట్ అవ్వదు ద సేమ్ వే మన లైఫ్లో క్రైస్ట్ని ఎప్పుడైతే తీసేస్తామో ఒక్కసారిగా అన్ని కుప్పగూలిపోతాయి ఆయన కనెక్టింగ్ వర్డ్ అది అసలు ఆ బేస్ అది అది తీసేస్తే అంతా కూడా కుప్పగూలిపోతుంది అలా ప్రైజ్ గాడ్ గ్లోరీ టు గాడ్ ఓకే రైట్ సో వావ్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తుందో ఇంకొక ప్రత్యక్షతను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సో వావ్ ఇన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆది కాడ మొదటి అధ్యాయానికి వెళ్దాం ఆది కాడ మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించను సో దేవుడు ఏం చేశాడు స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను సో మ్యాన్ హీబ్రూలో ఏమంటారు చెప్పండి మ్యాన్ హీబ్రూలో ఇష్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు దేవుడు స్త్రీని తయారు చేశాడు స్త్రీ యొక్క పేరేంటంటే ఇషా సో ఇష్ రాసి వెనకల 
దాని చివరిలో హే జోడిస్తే ఇషా ఒక పదం వెనకల హేని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫెమినైన్ గా మారుతుంది సో లెటర్ హేలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గుర్తుందా ఓకే ప్రైజ్ గాడ్ నా గెట్ దిస్ ఒక బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ రెవల్యూషన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా బాగా అర్థం చేసుకోగలగాలి ఓకే రైట్ ఈ రెండు పేర్లు గమనించండి ఓకే పురుషుల్లో ఏముంది యోధ్ ఉంది స్త్రీలో ఏముంది హే ఉంది ఇప్పుడు పురుషుల్లోంచి యోధ్ని స్త్రీలోంచి హేని రెండు రెండు లేటెస్ట్ని తీసుకుంటే యా యా అంటే ఏం చెప్పండి యా అంటే గాడ్ అబియా ఏలియా జకరియా ఓకే యా అంటే ఏంటి గాడ్ చూసారా స్త్రీలో ఏముంది హే పురుషుల్లో యో సో స్త్రీ పురుషుడు ఎవరి పోలుకలో తయారు చేయబడ్డారు దేవుని పోలుకలోనే అందుకే స్త్రీలో కూడా ఒక దేవుని కాంపొనెంట్ ఉంది పురుషుల్లో కూడా దేవుని యొక్క కాంపొనెంట్ ఉంది ఇద్దరు కూడా దేవుని యొక్క పోలికలో తయారు చేయబడ్డారు దేవుడు తన యొక్క పోలికలో తన స్వరూప మందు స్త్రీని పురుషులు చేశాడు అంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్ చూడండి నా ఇప్పుడు నా గెట్ దిస్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ రెవల్యూషన్ చెప్తాను ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏ హోవా యోధే వావే అని ఈ విధంగా రాస్తారు అంటే యోధేకి చివరిలో వావే అని యాడ్ చేస్తే ఏ హోవా సో యా అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ మేల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ వా అనేది కనెక్టింగ్ వర్డ్ అని నేర్చుకున్నాం అంటే అండ్ హే చూడండి లాస్ట్లో యహోవాకి లాస్ట్లో హే వచ్చింది సో వాట్ ఈస్ హే హే ఈస్ ఎ ఫెమినైన్ సఫిక్స్ కదా ఒక పదము చివరిలో హే వస్తే అదేమవుతుంది మరి ఫెమినైన్గా మారుతుంది అని నేర్చుకున్నా సో ఇక్కడ హే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీమేల్ ఆస్పెక్ట్ సో యహో వాళ్ళ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి యా అంటే మేల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది మేల్ వా అంటే అండ్ హే అంటే ఫీమేల్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ గాడ్ దర్ ఆర్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆస్పెక్ట్ అందుకే దేవుడు తండ్రి కూడా అలాగే తల్లి కూడా అంటే తల్లి అయినా మరచుననేమో కానీ నేను మరువను ప్రభు చెప్పాడు కదా అర్థమవుతుంది అలా టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అందుకే మనుషుని దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే స్త్రీని గాను పురుషుని గాను తయారు చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలలుయ చూసారా ఇక్కడ యహోవాన్ పదంలో వా అటువంటి వర్డ్ అక్కడ ఎండ్ని సూచిస్తా ఉంది నా ఇప్పుడు నా గెట్ దిస్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ రెవల్యూషన్ చెప్తాను ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో ఒకవేళ యోద్ అండ్ హేన్ రెండు తీసేస్తే ఆ చెప్పండి ఏమవుతుంది ఇష్ ఇష్ అటువంటి పదముకి అర్థం ఏంటంటే ఫైర్ అని అర్థం ఇది ఫైరే ఆ పక్కన ఇష్ అది ఫైరే రెండు ఫైర్లు కలిపితే ఇంకేముంది పురుషుడు ఫైరే స్త్రీ ఫైరే అందుకని చూడండి భార్య భర్త మీద భర్త భార్య మీద కేకలు ఎత్తా ఉంటారు గొడవలు పడతా ఉంటారు అరుచుకుంటా ఉంటారు ఇంకా చూడండి దహి దహిస్తూ ఉంటారు కోపముతో దహిస్తూ ఉంటారు ఎగిరిపడతా ఉంటారు సో వెన్ గాడ్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఒకరికొకరు శత్రులుగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది మరొక విషయాన్ని మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వావ్ ఇంకొక పని కూడా చేస్తారు వావ్ అనే లెటర్ ఇంకొక పని కూడా చేస్తారు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ చేంజెస్ పాస్ట్ టు ఫ్యూచర్ ఒక పదాన్ని పాస్ట్గా ఉన్నటువంటి పదాన్ని ఫ్యూచర్గా మారుస్తుంది ఫ్యూచర్ పదాన్ని పాస్ట్గా మారుస్తుంది డోంట్ వరీ మీకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఎక్కడా కష్టపడద్దు ఎక్కడా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ప్రతి దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకే సో ఇన్ కేసు మీకు డౌట్ వస్తే కూడా ఈ యొక్క మరి లింక్ని సో రీప్లే చేయండి కావాల్సి ఉంటే ఇన్ కేసు ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఎస్ ఐమ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ యూ కెన్ రీచ్ మీ ఎనీ టైమ్ ఓకేనా రైట్ సో వావ్ ఏం చేస్తుంది ఈ చేంజెస్ పాస్ట్ టు ఫ్యూచర్ అండ్ ఫ్యూచర్ టు పాస్ట్ ఓకే నా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నా లెట్స్ గో బ్యాక్ టు జెనసిస్ ఆది కాండంకి వెళ్దాం మూడవ వచనంలో దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగేను ఓకే సో దాని హీబ్రూలో ఈ విధంగా రాస్తారు ఓకే ఏహి ఓర్ వహి ఓర్ ఇప్పుడు ఏహి వహి ఏహి వహి అంటే మనం హిందీ పదాలు అనుకునేనండి హిందీ పదాలు కావు ఇది హిబ్రూ పదాలు ఓకే సో ఏహి వహి ఆ రెండు పదాలు చూడండి సో ఎహి అంటే బి బి అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఓకే కలుగును గా కలుగును గాక వాజ్ చూడండి వాజ్ చూడండి వాజ్ లో కూడా యోధ్ హే వావ్ ఉంది కానీ దాని ముందర ఏం యాడ్ అయింది వావ్ అటువంటి లెటర్ యాడ్ అయింది ఏమైంది అది వాజ్గా మారిపోయింది 
సో వావు తీసేస్తే అది బి వావును యాడ్ చేసేస్తే అది ఏమవుతుంది ఇట్ బికమ్స్ వాస్ ఈస్ వాస్ బి అండ్ ఇట్ వాస్ అంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే అంటే భవిష్యత్తుని భవిష్యత్తుని దేవుడు ఏం చేస్తాడు దేవుడు ఆ పూతకాలానికి మారుస్తాడు భూతకాలంలో ఉన్న దాన్ని దేవుడు భవిష్యత్తుగా మార్చగలుగుతాడు ప్రైజ్ గాడ్ హలో లూయ నా దేవుడు కాలములను మార్చేవాడు యేసుప్రా వారు కాలాలను మార్చేవాడు ఈరోజు నువ్వు ఏ పరిస్థితి కూడా వెళ్తున్నావో తెలియదు కానీ నీ గతం ఏంటో తెలియదు కానీ నీ గతాన్ని దేవుడు అద్భుతమైన భవిష్యత్తుగా మార్చగలుగుతాడు ప్రైజ్ గాడ్ నీ గతము కన్నీళ్ళ మధ్యలో ఉందా నీ గతము నిరాకారంగా ఉందా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే భూమి నిరాకారంగాను శూన్యంగా ఉంది కానీ దేవుడు అద్భుతంగా మార్చాడు ఆ విధంగా నీ జీతం ఏ విధంగా అయితే ఉందో నీ భవిష్యత్తు నీ గతము ఎంత ఇదిగా అయినప్పటికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తులోకి మార్చగలుగుతాడు నీ పాస్ట్ని బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్గా నీ దేవుడు మార్చగలుగుతాడు ఎంత గొప్ప దేవుణ్ణి మనం సేవిస్తున్నాం ఏ మ్యాన్ సో హోప్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఈరోజు ఈ క్లాస్ ద్వారా దీవించబడ్డారని ఆశీర్వదించబడ్డారని నేర్చుకుంటున్నారని నిజంగా ఈ లెటర్ వావ్ వావ్ అనిపించేటట్లుగానే ఉంది ప్రైజ్ గాడ్ సో మరిన్ని రెవల్యూషన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా డీప్ రెవల్యూషన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నిజంగా మీ గూస్ బమ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అన్ని రెవల్యూషన్స్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం డోంట్ మిస్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ చాలా లోతైనటువంటి ప్రత్యక్షతలను మనం తెలుసుకోబోతున్నాం 